everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm really excited to share with you yung aking purchase sa BLK which is the 2.0 Universal pero hindi ko guys binili lahat ng products nila dun ha. Since I have a skin tint do sa first launch nila ng Universal, hindi ko na kinuha yung bago kasi I don't see any difference. Winatch ko siya dun sa BLK store sa Glorietta. It's more like glowing lang compared to this one but still the same finish and for 199 sayang kasi. Nagastos ko for the BLK Universal Multitasking Color Stick, this is 399 pesos. For the Eerie Matte Tint, it's 379 pesos. Itong refillable lipstick nila is 349 pesos. So, all in all, it's 1,127 pesos yung nagastos ko dito sa tatlo. I'm happy with my purchase. Kasi sulit talaga siya guys, hindi na sayang yung pera kung ganda ng quality. Nakaka-happy pa ganun eh. By the way, for the base product, I'm using the BLK Skin Tint Sun Shield. So, dito muna tayo sa BLK Multitasking Color Stick. This one is 7.5 grams. Yung Multitasking Color Stick nila has two shades and yung Mimosa yung pinili ko. They're cruelty free and yung products nila is made in Taiwan. Yung partner ni Anne Pretty sa BLK yung owner din ng Happy Skin and Happy Skin is also made in Taiwan. Maganda din naman yung quality ng Happy Skin kaya lang mahal. So, this is what you get for 399 pesos. Super duper na gustuhan ko talaga yung shade nito. Not bad. You can also use it as an eyeshadow. Pwede nyo din siya gamitin sa lips, which nasubukan ko na. A little goes a long way kasi it's really pigmented. I'll show you yung kanyang pinaka swatch. Ang ganda ng kulay, ba? Again, this is in the shade Mimosa. Sobrang creamy ng product. Hindi siya comparable dito sa refillable matte lipstick nila. So, if you think na parang eto nalang kukunin nyo, hindi na to kasi sim lang din naman. Hindi. Mas creamy tong color stick nila. So, once you blend it, ganyan yung magiging sura niya. So, I'll show you pinaka-application sa cheeks. Lasting power, I would say average lang. Napansin ko, lalo na nung pinagpawisan na ako, medyo nawawala na yung product. Pwede nyo siyang i-dub lang na ganyan. Kasi pag swinight mo, ganun, mas mapapakapal yung pigments. And as you can see, you can easily blend it. Hindi naman siya mahirap i-blend. Hindi na siya patchy. Yung tipo na bumabakat kung paano mo siya nilagay, ganun din. Hindi. Ganda ng kulay, no? Ang ganda ng pagka-pitch niya. See? Ito yung wala. Ito yung meron. Pabaan natin ng konti yung light. There you go. Sa kabila, si pag swinipe kong ganyan, mapaparami talaga kayo ng lagay. Yung ibang ginagawa nila, naglalagay dito sila sa nose area, pero ayoko nang gawin yan kasi hindi naman ako miskisa. <laughs> diba? Sobrang bilis lang niyang gamitin and konti lang nilagay natin. This one, wala ko na amoy sa kanya. Parang may light hint siya ng Crayola. Pero it's not bothering. Hindi naman siya strong. So, ang ganda, ang ganda talaga nito, promise. Bihira ako magkagusto sa mga cream blushes or yung mga blush stick. Kasi mas gusto ko pati yung powder. Pero, ilan lang yan talaga na. Na in love ako kasi ang ganda talaga nung pinaka-application, yung kulay plus the quality itself. Ganda, diba? Nagustuhan ko talaga to. 399 framing. Worth it. Worth it siya. And then now, let's proceed sa refillable matte lipstick. Well, isang refill pala guys is 299 pesos. Pero kung gusto nyo may lagay na ganito, it's 349 pesos. Kaya nila tinawag yan na refillable kasi ayan no. See? Tapos pwede mo din ibalik. Kasi naglalock naman siya guys. So, ayan. Hindi malalaglag. Meron siyang 3 grams. Medyo nasira na yung naka-embose dyan na BLK kasi nagamit ko na din to. Ang ganda din ang kulay. This is Mocha 2.0. And then I have the first one na nilabas nila which is also Mocha. For comparison lang para makita nyo. This is Mocha from 2.0 Universal and this is Mocha from the first Universal na nilaunch nila. As you can see, this one is a bit darker. 
compared to this. Mas warm kasi itong tignan. Pero mas smooth yung texture nito yung 2.0 compared to this one. Siguro dahil matagal ko na siyang ginagamit, medyo nagiging greasy yung feeling niya. Para makatin yung application nito sa lips, I'm going to remove this one, yung terracotta. By the way, pag twinist nyo pala siyang ganyan, may mararamdaman kayo at the end na. Ayun na, no, naglalock. Ayan yung kulay. And even though I have dry patches or nagdo-dry yung lower lips ko, as you can see, hindi siya nagsisettle. Kasi hindi siya drying sa lips. This one pala guys, in terms of lasting power, pag kumain kayo, asahan nyo magta-transfer siya sa bote, sa baso, sa kutsara. And meron pa din naman siyang staining effect. Yun yung nagustuhan ko, meron silang staining effect. Nandun pa din yung kulay, kahit pa paano meron pa din siyang onting tint. And para sa akin guys, talagang nagustuhan din yung 2.0 Universal. Mas nag-improve yung quality, yung pigmentation. And I'm hoping na makukuha pa ako ng ibang shade na itong i-remat sa kanya itong refillable lipstick nila. At least, siguro yung brick. And then this one naman, kukunin ko yung medyo peachy or pink na shade. Nagustuhan ko talaga. It also feels lightweight on the lips. Medyo thick lang talaga siya. Pero I love it. Ang ganda niya talaga. This is the PLK Theory Matte tint. And I got the shade in Terracotta. It has 3 grams. So, 379. Parang 100 something per grams. It has a flat dough foot applicator which is flexible naman. You can still fill in yung mga inner corner yung lips mo even if hindi pointed yung kanyang edge. It's because the applicator is really soft. It's not too thin. And kahit flat lang siya, alam mo sobrang lambot talaga ng pinaka foam. Same packaging acrylic, plastic acrylic. Nag-improve talaga sila based dun sa experience ko nung una sila naglabas or nag-launch ng BLK brand. Yung pinaka texture and quality ng product, ang ganda. So, eto si Terracote. Ang ganda ng kulay, no? A very intense yung pigmentation. One swipe is enough. May kita mo buong buo yung product. And you can also blend it. Parang sobra na nga siya. Sobra-sobra pa. Minsan na ginagawa ko, naglalagay ako sa finger, pinaka-tip, and then saka ko siya i-apply sa lips ko para hindi sayang. See? In terms of application, again, just so you know, nagdadry yung aking lower lips. Medyo patchy siya. Hindi na ako nag-dip ulit ko ano yung product na nandito sa pinaka-applicator yun na yun. Kahit na naglagay tayo dito sa back ng hand. This one smells so good as in amoy watermelon. Ayun o, no, sobrang flexible nung applicator. Nabibend siya. Grabe, ang sarap niyang gamitin sa lips. Sobrang gaan. Sobrang smooth. Ang lambot ng product. Saka hindi siya tricky. Yung pigments buong buo. Hindi sticky. Madali siya mag-set pero hindi siya yung nakaka-dry ng lips. And meron siyang minimal transfer pero yung pigments naiiwan. Tapos ko na longevity ng product na to. Kumain ako na nilaga. May patis, kalamansi. Four days ko na siyang ginagamit since binili ko. Natry ko na din siya sa noodles, pansit canton, palitaw, Shanghai. Long wearing nga. Hindi siya agad-agad natatanggal. May staining effect and I really like the staining power kasi nandun eh. So, alam mo yung kahit 379 pesos siya, mapapabili ka ng ibang shade pag natest mo na yung product kasi ang ganda talaga, promise. Ang ganda ng quality, ang ganda ng pigmentation, yung feeling sa lips, sobrang gaan, and yung lasting power niya. As in, heavy meal kung heavy meal, walang problema. Ganda. And if you want to remove it, hindi kayo mahirapan alisin yung product, you can use wet wipes, yung mga regular wet wipes lang, or even makeup remover. Hindi ako nahirapan talaga alisin yung product sa lips. Just in case na hindi kayo makapag-decide kung talagang worth it bang bumili o mag-purchase ulit ng BLK 2.0 Universal, 
it's up with your preferences and budget pero para sa akin guys hindi naman na sayang yung nagastos ko kasi maganda yung product maganda yung lasting power and yung application niya basta nagustuhan ko yung quality anyway sa so update yung pag mayroon akong bagong shades binili from the BLT 2.0 Universal Collection siguro sa mga daily vlog ko na lang that's it for today's video thank you so much for watching don't forget to like Comment and subscribe to my channel if you're not subscribed. I'll see you again on the next one.